ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த டென் மினிட் டோக் ஆப் ஷோ இன்னைக்கு டென் மினிட் டோக் ஆப் ஷோவில் டே டுவெண்ட்டி நைன் வந்திருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக் வித் ஜாக் ஆப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ் நைன் நைன்டி நைனுக்கு இருக்குது வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு வேட் ஆஃப் த டே என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே இன்னைக்கு வேட் ஆஃப் த டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் எலக்டபிள் இன் எலக்டபிள் அப்படின்னா தவிர்க்க முடியாத அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் ஸோ யாராலையுமே இறக்குறத வந்து தவிர்க்க முடியாது ஸோ நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் பிறந்தோம் அப்படின்னா எனக்காவது ஒரு நாள் இறந்துதான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி தவிர்க்க முடியாத அவாய்ட் பண்ண முடியாத விஷயத்த தான் இன் எலக்டபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இன் எலக்டபிள் ஸோ அதோட மீனிங் பாருங்க அன்னேபிள் டு பி ரெசிஸ்டட் ஆர் அவாய்டட் ஆர் இன் எஸ்கேபபிள் அதுல இருந்து நம்மளால எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது விடுபடவே முடியாது ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இன் எலக்டபிள் அதோட சினானியம்ஸ் பாருங்க சர்டைன் சர்டைனா கண்டிப்பா நடக்கக்கூடியது ஓகேவா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நடக்கும் அதுல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அது அந்த மாதிரி அடுத்து இன் எல்யூடபிள் இன் எஸ்கேபபிள் எவிட்டபிள் இன் எவிட்டபிள் நெசசரி அன் அவாய்டபிள் சரியா ஸோ இந்த விஷயம் நடந்தே ஆகணும் நம் ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு இருந்தால் அது கண்டிப்பா நடந்தே ஆகணும் தடுக்க முடியாது தவிர்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மீனிங்ல வர்றதா இன் எலிக்டபிள் ஓகே சோ அடுத்த வேர்டு பார்த்து அடுத்து போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் சினானியம் பார்க்கலாம் ஹராங் ஹராங் அப்படின்னா ஓகே ரொம்ப நேரம் வந்து வாக்குவாதம் பண்றது சரியா ரொம்ப நேரம் வந்து வாக்குவாதம் பண்றது ரொம்ப நேரம் சண்டை போடுறது ஓகே இருக்கிற இருக்கிற மை மனசுல இருந்து எல்லா இது எதிர்ப்பையும் வந்து ஓப்பனா சொல்றது அதுதான் ஹராங் எ லென்தி அண்ட் அக்ரெசிவ் ஸ்பீச் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா தொடர்ச்சியா விடாம வாதம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது அதுதான் ஹராங் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட சினானியம் பாத்தீங்கன்னா லெக்சர் ஹோமிலி டயட் ட்ரைப் ஓகேவா ஹோமிலிங்கிற வேர்டு வந்து இப்ப ரீசெண்டா பார்த்திருப்போம் ஓகே மத மதத்துல ஒவ்வொரு ரிலிஜியன்லயும் வந்து போதனை பண்ணுவாங்கல்ல அந்த இது அதுவும் லெக்சர் அதுவும் பேசுறது தானே வரும் சோ அந்த அந்த இது வந்து ஹோமிலி அண்ட் லெக்சர் எல்லாருக்குமே தெரியும் டயாப்ரே டயா ட்ரைப் அப்படிங்கிறது வந்து வாக்குவாதம் பண்றது சரியா ரொம்ப நேரம் வாக்குவாதம் பண்றது ரொம்ப நேரம் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நேரம் ஆஹ் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில வந்து வாக்குவாதம் நடந்துட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு மேல இன்னொருத்தர் வந்து பழி போட்டுட்டே இருக்கிறது ரொம்ப பழியா பழி சொல் சொல்லி பேசுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஹராங் அதோட ரிலேட்டடான சினானியம்ஸ் ஓகேவா டயா ட்ரைப் இதெல்லாம் ஓகே அடுத்த வேர்ட் போயிடலாம் அடுத்த வேர்ட் பாருங்க இன்ட்ரின்சிக் ஓகே இன்ட்ரின்சிக் அப்படின்னா நேச்சராவே ஒருத்தங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கிறது சரியா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் இந்த மாதிரி பிளேயர் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நேச்சராகவே அந்த திறமை இருக்கும் ஓகேவா நேச்சராகவே மனசார அவங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கும் ஓகேவா மைண்ட் அவங்க மென்டலி அந்த இதில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அந்த விஷயத்தில் சரியா ஸோ இப்போ இன்ட்ரின்சிக் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிலாங்கிங் நேச்சுரலி எசென்ஷியல் ஓகேவா அண்ட் அதோட சினானியம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரண்ட் இன்னெட் இன்பார்ட் நேச்சுரல் ஓகே நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய திறமையை தான் வந்து இன்ட்ரின்சிக் இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ நம்ம பாடியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க நம்ம பாடியில் வந்து எல்லாமே ஹார்ட்டில் இருந்து எல்லாமே பிளட்டில் இருந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக செயல்பட்டு இருக்கு அது நேச்சராகவே இருக்கிறது அதுதான் இன்ட்ரின்சிக் ஓகேவா எக்ஸ்டென்சிங் அப்படின்னா வெளியே இருந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுறது இன்ட்ரின்சிக் அப்படின்னா நம்ம பா உள்ளே உள்ளே அஃபெக்ட் ஆகுறது உள்ளுக்குள்ளேயே பாடியில் நேச்சராக இப்போ ஹார்ட்லாம் பீட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து வெளியே இருந்து ஏதாவது நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்டென்சிக் உள்ளேயே அது வந்து இது இருந்தால் இன்சி இன்ட்ரின்சிக் ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி இப்போ இதோட சினானியம்ஸ் ஃபாஸ்ட் எல்லாம் ஓகே இன்ஹெரண்ட் இன்னேட் இன்பார்ன் நேச்சுரல் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் இதெல்லாம் எல்லா வார்த்தையுமே நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நேச்சுரல் இன்பான் அப்படிங்கிறது இன்பான் அப்படின்னா பிறவையிலே அவங்களுக்கு அந்த திறம பிறந்திருக்கிறது நேச்சராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா சரி அடுத்து இட்டினரி ஓகே இட்னரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்போ நம்ம ஏதாவது ட்ராவல் புக் பண்ணும்போது சரியா இப்போ ஃப்ளைட்லேயோ இல்லை வேறு ஏதோ டூருக்கோ நம்ம ட்ராவல் புக் பண்ணும்போது இட்டுநரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க சரியா நீங்கள் வந்து இந்த டைமுக்கு இங்கே வந்துடணும் இந்த மாதிரி இந்த டைம் வந்து ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகும் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த இடத்துக்கு நம்ம இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு டூருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதுதான் இட்டுநரி வழிகாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா கைடு மாதிரி அது ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சு
டிராவல் கைடு புக் சரியா இது வந்து ஒரு புக்கு புக்கு இல்லை வந்து ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் இந்தந்த டைமுக்கு எங்கே எங்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது அதுதான் எட்டினரி ஓகேவா சரி தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இம்பீடு ஓகே இம்பீடு அப்படிங்கிற வார்த்தை தடுக்கிறது சரியா தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது ஒருத்தங்களை வந்து ஒரு வேலை பண்ணாம பண விடாம தடுக்கிறது சரியா இப்போ ஒவ்வொரு காலேஜ் ஹாஸ்டல் இதுல எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் இம்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஹிண்டர் ஹேம்பர் அப்ஸ்ட்ரக்ட் டிலே டிஸ்ட்ரக்ட் ரெஸ்ட்ரைன் இந்த ஹேம்பர்ங்கிற வார்த்தை இப்ப ரீசெண்டா பாத்துருவோம் ஓகேவா ஹேம்பர் அப்படின்னா என்ன தடை அதுவும் தடை செய்யறது தான் ஓகேவா இப்ப இம்பீட் ஹேம்பர் ஹிண்டர் இதெல்லாமே ரிலேட்டடான வார்த்தைகள் ஓகேவா சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து போலாம் அடுத்து இன்னப்ட் ஓகேவா இன்னப்ட் அப்படின்னா திறமை இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இவங்களுக்கு இந்த வேலை செய்யறதுக்கான தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறது ஓகேவா இப்போ இவங்க வந்து ஒரு மென் சமைக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த வேலை தெரியாது சரி அவங்க அதில் வந்து இன்னஃப் என்ன ஸ்கில்டு இல்லாமல் இருக்காங்க திறமையற்று இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதா இன் எப்ட் ஓகேவா இன் எப்ட் அண்ட் அதோட சினானிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்பிட்டன்ட் அன்ஸ்கில்ஃபுல் அன்ஸ்கில்ட் இன்எக்ஸ்பர்ட் க்ரூட் அமைச்சூர் ஓகே அமைச்சூர் மெச்சூர் அமைச்சூர் அமைச்சூர் அப்படின்னா புதுசாக ஒருத்தவங்க இருக்கிறது ஓகேவா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அனுபவமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து ஒன் வேர் சப்ஜிஷன் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேர் சப்ஜிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ஜியஸ் பார்ஜியஸ் அப்படிங்கிறது மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி சொல்றது நடுத்தர வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பணக்காரங்களும் கிடையாது ஏழையும் கிடையாது நடுவில் இருக்கிறவங்களுக்கான பேடு தான் என்ன பார்ஜியஸ் ஓகேவா பார்ஜியஸ் இது எல்லாருக்குமே புதுசா இருக்கும் ஓகே அடுத்து பொட்டிக் பொட்டிக் அப்படிங்கிற வார்த்தை நிறைய எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் உமன்ஸோட கிளாத்ஸ் ஓகேவா பர்டிகுலரா உமன்ஸோட கிளாத்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லர்ஸ் வந்து விற்கிறவங்க அவங்களே ஓனா ஷாப் மாதிரி வச்சு விற்கிறது தான் பொட்டிக் அப்படிங்கிறது அடுத்து பொவைன் பொவைன் அப்படிங்கிறது வந்து இது எல்லாமே ஒரு நோய் சரியா பொவைன் அப்படிங்கிறது நோய் அஃபெக்டிங் ஆர் ரிலேட்டிங் டு கவுஸ் பர்டைனிங் டு கவ் கேட்டில் ஓகேவா கால்நடைகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நோய் அது வந்து தாக்குதல் பூ அந்த கால்நடை பசுக்களை வந்து தாக்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ஒரு ரிலேட்டடான கேட்டில் ரிலேட்டடான வேர்டு சரியா போவைன் அப்படிங்கிறது ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து போவர் ஓகே போவர் அப்படிங்கிறது சுத்தி மரம் இருக்கும் மரத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஷேடு ஓகேவா மரத்துக்கு இருக்க மரத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஷேடை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க போவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த அந்த நிழல் ஷேடி பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நிழல் அதுதான் வந்து போவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சுத்தி மரம் இருக்கு நடுவுல நல்ல ஷேடா நல்லா வந்து நிழலா இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகே இது எல்லாருக்கும் புது வேடா இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து பிரீவரி பிரீவரி அப்படிங்கிறது பீர் மேட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி ஓகே பீர் தயாரிக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ரியை தான் பிரீவரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பிரிகண்ட் பிரிகண்ட் அப்படின்னா கொள்ளை கூட்டத்துல ஒரு மெம்பரா இருக்கிறவங்க சரியா கொள்ளை கூட்டத்தோட தலைவர் கிடையாது ஜஸ்ட் கொள்ளை கூட்டத்துல ஒரு மெம்பரா இருக்கிறவங்க ஓகேவா என் மெம்பர் ஆஃப் ராபர்ஸ் ஓகே கொள்ளை கூட்டத்துல ஒருத்தன் இவங்களும் ஒருத்தங்க அப்படின்னு சொல்றது ஓகே அதாவது பேட் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கெட்டவங்களோட கேங் அப்படின்னு சொல்றது அடுத்து இன்னைக்கான இடியம்ஸ் பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் இடியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஸ் ஃபிட்டஸ் அஸ் ஃபிடல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது வந்து ரொம்ப ஃபிட்டா ஹெல்தியா இருக்கிறது சரியா பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஓகேவா பர்ஃபெக்டா அவங்க பாடி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்றவங்க அவங்க தான் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹெல்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த இந்த வயலின் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க வயலின் வந்து கரெக்டா எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே ஒன்னா ஒன்னு போல ஃபிட் ஆகி இருந்தா தான் அதுல இருந்து மியூசிக் வரும் சரி அதுதான் அப்பதான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரியே தான் நம்மளும் நம்ம பாடி வந்து ஒழுங்கா கரெக்டான சாப்பாடு சாப்பிட்டு கரெக்டான டயட் மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டான பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணாதான் நம்மளும் ஸ்ட்ராங்கா ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும் ஃபிட்னஸ் ஃபிடில் ஃபிடில் மாதிரி ஹெல்த்தியா ஃபிட்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றது அதுக்குதான் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆஸ் ஹார்டஸ் அண்ட் நைல் ஓகேவா ஆஸ் ஹார்டஸ் அண்ட் நைல் அப்படின்னா எப்படி சொல்றது இப்போ ஒரு ஆணி இருக்கு அதை வந்து வேகமா தட்டுறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு எமோஷன்மே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க எமோஷன்லெஸ் அன்ரிலண்டிங் டு ஹவ் நோ ஃபீலிங்ஸ் ஓகேவா நம்ம இப்போ ஆணி ஆணி நமக்கு வந்து ஆணி அடி ஆணி அடிச்சா அடிச்சாதான் வேலை
ஹார்டாக இருக்கணும் கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையுமே எமோஷன் எமோஷனை வந்து காமிக்க முடியாது ஒரு சில இடத்துல எமோஷன் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வெட்டியா வெட்டி தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ கோழி மேலே இப்போ சிக்கன் மட்டன் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடாம எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஸோ அது அது மேலே இறக்கப்பட்டா சாப்பிட முடியுமா முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ் காடஸ் அண்ட் ஐல் அப்படிங்கிறது மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஆஸ் ஹை எஸ் அ கைட் ஓகேவா ஆஸ் ஹை எஸ் அ கைட் அப்படின்னா இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ வந்து ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணவங்களாம் வந்து வானத்தில் மிதக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இன்டாக்சிகேட்டட் வித் ஆல்கஹால் ஓகேவா அவங்க வந்து ஆல்கஹால்னால பாதி ஆல்கஹால் அதிகமாக குடிச்சு ரொம்ப ரெண்டு ரெண்டு மனுஷங்களா பேசுறாங்க ஒரு ஆளா இல்ல ரெண்டு ஆளா இல்ல ரெண்டு ஆளா இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல சோ மிதக்கிறது ஓகே தண்ணி அடிச்சோடனே மெத மிதக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஆஸ் ஹை எஸ் அ கைட் அடுத்து ஆஸ் த க்ரோ ஃப்ளை க்ரோ ஃப்ளைஸ் ஓகே ஆஸ் த க்ரோ ஃப்ளைஸ் அப்படின்னா காக்கா வந்து எப்பவுமே ஷார்டஸ்ட் ரூட்டை தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுமா ஓகேவா இப்போ ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இங்க சிக்காகோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்க என்ன பிளேஸ்ன்னு தெரியல ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஒரு பிளேஸ் இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னா நம்ம சுற்றி போகிறத விட காக்கா வந்து எப்படி ஷார்ட் ரூட் செலக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்மளும் ஷார்ட் ரூட் செலக்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஆஸ் த க்ரோ ஃப்ளைஸ் ஓகேவா காக்கா மாதிரி நம்மளும் ஷார்ட் ரூட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் காக்கா வந்து அதுக்கு எது பெஸ்ட்டு ஷார்ட் ரூட்டோ அதை செலக்ட் பண்ணி போகும் ஓகே சரியா அடுத்து ஆஸ் திக்கஸ் டூ ஷார்ட் பிளான்ஸ் ஓகேவா ஆஸ் திக்கஸ் டூ ஷார்ட் பிளான்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஸ்டூப்பிடான விஷயம் ஓகே எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்டூப்பிடான திங் ஓகே தலையில் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணுன்னே இந்த மாதிரி இதை வந்து தலையில் வச்சா ஒன்றுமே ஆகாதா நமக்கு சரியா இந்த மாதிரி ட்ரில்லரை வந்து தலையில் வச்சா ஒன்றும் ஆகாதா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் முட்டாள்தனம் ஓகேவா ஆஸ் திக்கஸ் டூ ஷார்ட் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் ஸ்டூப்பிடிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பிளான்ஸ் இந்த இதை வச்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எனக்கு மீனிங் ரிலேட் பண்ண முடியல உங்களுக்கு அது ரிலேட் ஆச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இந்த பிக்சர் இந்த பிக்சரை பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிக்சர் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல ஆனால் எல்லா பிக்சர்லையுமே இது இருந்துச்சு ஓகே சர்ச் பண்ணும்போது கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது இந்த பிக்சர் தான் வந்துச்சு ஸோ அதையும் சர்ச் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து ஆஸ்க் ஃபார் அ ட்ரபுள் ஓகே ஆஸ்க் ஃபார் ட்ரபுள் அப்படின்னா வம்ப விலை கொடுத்து வாங்குறது சரியா ஆக்ட் இன் ஏ வே தட் இஸ் லைக்லி டு இன்கர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்டிஸ் ஓகேவா அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வரும் இதனால ஒரு ட்ரபுள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சே அதில் ஈடுபடுறது ஓகேவா வம்ப விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு பேர் தான் ஆஸ்க் ஃபார் ட்ரபுள் சரி அவ்வளோதான் இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கி